assalamu alaikum uh, we are going to discuss the derivative property of the profit function what is the derivative property derivative property is also called the hodling lemma <coughs> and we discuss in our the lecture of the properties of the profit function it is a basically the fifth property hodling lemma what is the output that is very crucial for uh, the production manager for the students that are discussing that are uh, studying the production theory basically the hotling lemma approach gives the firm supply function let's suppose you know that the firm supply function basically the function uh, uh, area uh, short run marginal cost curve that is basically like this short run marginal cost uh, you know that it is basically the passes from the bottom of the average cost so what is doing the short run average cost curve uh, and from the bottom of the short run average cost curve the short run marginal cost curve crosses and the positive area just mean just positive slope this is called the supply function and from this price the firm will start their supply of production ab question ye hai ki ye theoretically to hum baat samajh lete hain fir humne iske andar ek problem bhi karke dekhi thi ki hum agar short run marginal cost ko just price ke equate kar de to bhi hum firm ka supply function nikal sakte hain but the approach is that when you are discussing the profit maximization problem or agar ek firm अपना प्रॉफिट फंक्शन स्टेब्लिश करने में कामयाब हो गई है सो वट विल बी द टेक्निक एंड इज ऑल्सो काम इन योर एग्जाम कि एक फॉर्म है जो कि सक्सेसफुली अपना सक्सेसफुली अपना प्रॉफिट फंक्शन जो है वो इस्टेब्लिश कर चुकी है और उस पर वो रन कर रही है अब आप बताइए कि वट विल बी द फर्म सप्लाई फंक्शन या अगर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है सो यू हैव टू थिंक डैट कि वट टेक्निक विल बी अप्लाई बेसिकली कि वी कैन ईजीली गैट द फर्म सप्लाई फंक्शन आप में इसमें परेशान नहीं होना कि मैं कहाँ से इसकी शॉर्ट टर्म मार्जिन कॉस्ट निकालूँ कहाँ से मैं इसकी प्राइस निकालूँ कि मैं इसका सप्लाई फंक्शन ड्राइव कर सकूँ सो यू नो डैट द प्रॉफिट इज द बेसिकली द फंक्शन ऑफ इनपुट प्राइसिस एंड आउटपुट प्राइसिस अब इनपुट प्राइसिस डब्ल्यू आई से मैं कह रहा हूँ यानी कि आप लेबर कैपिटल एवरीथिंग you can use as a input and you can plug their prices ab for your easiness for the understanding humne already a profit function established kiya hua hai apne previous lectures mein and here we derived that what is the profit function so uske liye humne liya tha ek profit function ke liye ke f of x is equal to x power a ye ek profit function tha ये एक इनपुट पे था तो यकीन ये एक शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन था उसकी कॉस्ट की भी बात की थी और हमने एक कंडीशन लगाई थी कि इस कंडीशन में ए इज ए ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू जीरो अगर ये बात थी तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये ड्राइव किया कि प्रॉफिट फंक्शन कैसे स्टेब्लिश हुआ और ये हमारा ऑलरेडी डिराइव फंक्शन है प्रॉफिट फंक्शन आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके इसको चेक कर सकते हैं अब हमें इससे आगे बढ़ना है वट इज़ बेसिकली द हॉटलिंग लेमा हॉटलिंग लेमा ये कह रहा है कि अगर आप अपने प्रॉफिट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट प्राइस डेरेवेटिव ले लें तो आप आसानी से फर्म का सप्लाई फंक्शन निकाल सकते हैं वेरी इजी वेरी इंपॉर्टेंट तो आप चेक करते हैं क्या वट इज़ हैपनिंग हेयर नंबर वन कि अगर मैं इस पूरे फंक्शन का प्राइस की उससे डेरेवेटिव लेता हूँ तो मुझे फर्म का सप्लाई फंक्शन कैसे मिलेगा लेट सी मैंने सिंपल इसमें से कांस्टेंट्स को सेपरेट करना है अब मुझे पता है कि W कांस्टेंट है वन माइनस ए ओवर ए भी कांस्टेंट है W अगेन कांस्टेंट है A A अगेन कांस्टेंट है ये सारी चीज़ों को अगर मैं अपने फंक्शन से बाहर ले जाऊं तो मेरा फंक्शन बड़ा आसान हो जाएगा W वन ओवर वन माइनस ए ओवर ए डब्ल्यू ओवर ए रेस टू पावर वन ओवर ए माइनस वन मैंने पूरा कॉन्सटेंट पार्ट जो है वो मल्टीप्लीकेशन में आउटसाइड कर दिया है Now only I am interested to take the derivative of the price. अगर मैं price को नीचे से denominator से ऊपर ले जाऊँगा तो उसकी power भी negative हो जाएगी You know well. अब मैं इसको और आसान आपके लिए बनाता हूँ कि माइनस वन ओवर ए माइनस वन को अगर मैं इक्वल कराना चाहूँ तो क्या वो इसके बराबर हो सकता है वेरी सिंपल अगर मैं माइनस इस पूरे टर्म में से कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा वन माइनस ए यहाँ से और जब ये माइनस जो मैंने कॉमन लिया होगा जब वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी इक्वेजन हो जाएगी पॉजिटिव में तो माइनस 
ओवर ए माइनस वन को मैं वन ओवर वन माइनस ए लिख सकता हूँ तो इस पूरी टर्म को बेसिकली मैं रिप्लेस कर दूंगा आसानी के लिए वन ओवर वन माइनस ए से अब उसके बाद देखते कि हुआ क्या हमने सिंपल पहले मैं इस पोर्शन को समझाने से पहले आपका इसका डेरिवेटिव बता देता हूँ अब हमने इसकी जगह ले लिया है वन ओवर वन माइनस ए उसका सिंपल हमने उसको बेस उतारा नीचे वन ओवर वन माइनस ए और उसमें से एक माइनस करा दिया ये इसका डेरिवेटिव फिनिश हो गया अब यहाँ तक तो हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये हमारी मल्टीप्लिकेशन टर्म चल रही है अब हमने इसके साथ क्या प्ले किया इसको देखते हैं कि वन माइनस ए ब्रैकेट में बाहर निकाल लिया अब यहाँ पर भी डब्ल्यू था यहाँ पर भी डब्ल्यू था यहाँ पर भी ए था यहाँ पर भी ए था हमने बेसिकली इनको सॉल्व कर लिया जब हमने इस डब्ल्यू में जब इस डब्ल्यू से इन करा के इनकी पावर को ऐड किया तो वन प्लस वन ओवर ए माइनस ए हो गया जब हमने इस ए को और इस ए की बेसिस को सेम करके पावर को ऐड किया तो वन प्लस वन ओवर ए माइनस वन हो गया अब यहाँ पर भी हम डेरेवेटिव निकाल चुके हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से फ़ायदा हुआ कि वन माइनस ए वन माइनस ए से कैंसिल आउट हो गया इनकी जब पावर्स को सॉल्व किया तो आसान हुआ कि ए माइनस वन प्लस वन ओवर ए माइनस वन ए माइनस वन प्लस वन और ओवर ए माइनस वन इसमें सिंपल ये आपके देखें वन कट गए और यहाँ पर आपकी ये पूरी इक्वेशन चली गई इसकी वजह से और सिंपल यहाँ पर आपने इसको मजीद जब इसका एल्शियम लिया तो इसका एल्शियम आया माइ वन माइनस ए और ये एज इट इज़ रहा वन माइनस वन और ये माइनस की वजह से ही हो गया प्लस ए तो यहाँ से फिर ये कट गया अब आसान हो गई इक्वेजन इसको जब हमने सिंपल यहाँ लिखा तो कैसे लिखा डब्ल्यू रेस टू पावर ए माइनस ओवर ए माइनस वन जी ठीक है ए की पावर ए डिवाइडेड बाय ए माइनस वन ओके और पी की पावर ए डिवाइडेड बाय वन माइनस ए तो यहाँ थोड़ा डिफरेंस है अब आप देखते हैं कि फाइनल जो हमें सप्लाई फंक्शन मिलने जा रहा है मैं थोड़ा उसको सेपरेट कर रहा हूँ कि फॉर्म का जो सप्लाई फंक्शन है जिसको हम एस कह लें वो क्या मिलने जा रहा है डब्ल्यू ओवर ए की दोनों की पावर सेम है ए ओवर ए माइनस बहुत आसान है हाँ अब देखना ये है कि P भी पावर कितनी आ रही है P पावर आ रही है A माइनस ए ओवर ए माइनस ए सो दिस इज़ द फॉर्म सप्लाई फंक्शन अब मैं आपको अगर थोड़ा सा ये बताऊँ कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं छोटी सी तो आपको पता है कि सप्लाई प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप रखती है देख लीजिए आप रख रही है कि इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज सो सप्लाई विल इंक्रीज अब आप ये कह सकते हैं कि वेज जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप रखेगी अगर आपने वेज को इंक्रीज कर दिया तो सप्लाई में कमी वाकई होगी तो यहाँ पर ये पॉजिटिविटी में है ऐसा असल में है नहीं अब अगर इसको ज़रा ले कर देखिए मैं आपको आसानी के लिए बताता हूँ कि इफ ए इज इक्वल टू पॉइंट फाइव ज़ीरो पॉइंट फाइव अगर आप ये लेते हैं दोबारा लिख देता हूँ जीरो पॉइंट फाइव अब ये देखें तो एस इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर ज़ीरो पॉइंट फाइव इसके ऊपर पूरे पावर है पॉइंट फाइव ज़ीरो पॉइंट फाइव माइनस वन और यहाँ आप आसानी से ले सकते हैं ज़ीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो पॉइंट फाइव ये तो कट गया सिंपल पी आ गया अब देखें अगर आप इसको ज़ीरो पॉइंट फाइव के साथ प्ले करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये होल पावर हो गई नेगेटिव और इस जब इसको नेगेटिव से पॉजिटिव करेंगे तो ये टर्म्स हो जाएंगी रिवर्स और यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पर आ गया था नेगेटिव तो ये आपका माइनस बन गया था तो ये माइनस को जब हमने पॉजिटिव वन किया तो ये माइनस W ऊपर के बजाय नीचे चला जाएगा पॉइंट फाइव ऊपर चला जाएगा और आपके पास सिंपल ये फंक्शन बनना है जनाब अब A जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा ये फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन है तो आप कोई भी फिगर डाल के देख लें यू विल गेट द सेम वैल्यू और आप इसमें आसानी से इस बात को ले सकते हैं कि पॉइंट पॉइंट फाइव पॉइंट थ्री लास्टी जो है भी वो परफॉर्म कर सकती है और अगर आप वन रखते हैं तो फिर तो ये आपका वन रखने के ऊपर जो है ये प्राइस जो है वन माइनस वन जीरो करके सिर्फ ऊपर वन आ जाएगी तो डायरेक्टली आपका सॉल्व हो जाएगा सो so, इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि एस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद डब्ल्यू एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिर फॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद दी कमोडिटी प्राइस सो इट इज़ वेरी यूजफुल टेक्निक ऑफ द हॉटलिंग लेमा टू फाइंड आउट दी फर्म सप्लाई फंक्शन